观众朋友，大家好，我是农村养花匠。今天我来给大家介绍这个杜鹃花。这个杜鹃花是中国的这个十大名花之一，是不人们非常喜爱的一种花。但实际有些这个朋友买回家吧，他对这个杜鹃的这个生活习性，他掌握不了。不是浇肥过多，就是这个光照不行，导致的这个杜鹃死亡。怎样才能把这个杜鹃花养好呢？我根据我个人的经验，我把这个杜鹃花的养殖方法给大家介绍一下。这个光照方面，你养养好这个杜鹃，你必须得掌握这个光照。这个炎热的夏天的时候啊，你必须得给它遮阴，遮阴度在百分之五十就行。你要是觉得个光照强了，可以暴晒它，就容易这个呃出现这个叶片卷曲，甚至这个死亡的现象。这个九月下旬以后，你必须去让这个杜鹃接受这个全光照。你要再放到这个阴暗的这个地方，它是这个对这个杜鹃的生长特别不利。这个杜鹃花是一个典型的这个三星花卉，你给这个杜鹃花浇水啊，必须得这个见干见湿。这个平常浇水的时候啊，必须得用这个硫酸亚铁半约，得给它结合着浇水，给它这个上点这个硫酸亚铁。你要长期不上这个硫酸亚铁，它导致这个叶片发黄。因为么你咱这个北方的这个呃肥质，特别有这个有的地方这个肥质碱性很大。你要是经常用这个碱性大的肥皂啊，导致这个叶片发黄，甚至这个落花落蕊的现象。你平常都是这个浇这个硫酸亚铁，最少得半月浇一次。你用这个肥皂的时候，这个自来肥罐儿肥，你必须得净化两天，抽到这个肥桶里净化两天，不能用这个肥罐儿肥直接浇这个呃杜鹃。这个温度方面，这个杜鹃花虽然说隔冬点，但是呢，你低于零度是不行的。你这个月冬温度最低得保持在这个三度以上，你低于三度它就容易受受这个冻害。它正常的生长温度一般在都这个十十八度到二十七八度。这个杜鹃花比较吸肥，但是呢，它不吸这个农农肥，必须这个薄肥去吃。你要是过大的农肥的时候，因为这个杜鹃花这个根系是毛细根，对这个农肥的这个反应很敏感，你要过冬的肥料就会导致了它这个烂根死亡。本期视频就到这里，有什么关于养花护花的知识，欢迎在视频下方留言，咱们下期再见。